गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर कीप वेल सो टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आवर टॉपिक इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडियल ऑफ द नेशन हम लोग को देखना है कि किस प्रकार फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों ने क्लास नाइन में पढ़ा है तो उस रेवोल्यूशन को हम एक बार रिकॉल करते हैं कि वहाँ किस प्रकार से आपका मोनार्की सिस्टम था लुइस सिक्सटीन वहाँ का किंग था और वहाँ किस प्रकार के कंडीशंस हुए थे और किस प्रकार वहाँ का सोसाइटी जो है थ्री स्टेट्स में डिवाइड था और तमाम प्रॉब्लम्स थे और उसको लेकर के आपका वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन होने के बाद वहाँ पर एक चेंज आया आ मोनार्की टू डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर मोनार्की से डेमोक्रेसी जो है वहाँ आपका शिफ्ट होता है और उसके होने के बाद वहाँ पर जो है आपका नस्लिज्म का जो है मतलब वो एक पहला एक्सप्रेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड स्तर पे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ से आपका लिबर्टी फेटर्निटी और आपका इक्वलिटी की बात निकल करके सामने आती है और नस्लिज्म जो है अपने चरम पर पहुँचता है तो हम लोग को देखना है इसमें कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 कि पहला आपका जो राष्ट्रवाद का अभिव्यक्ति हुआ जो एक्सप्रेशन हुआ वो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से ही हुआ और एब्सल्यूट मोनार्की टू डेमोक्रेसी जिस प्रकार वहाँ पे निरंकुश एब्सोल्यूट वर्ड जो है उसमें निरंकुश जो मोनार्की होता है जो राजतंत्र होता है उसमें राजा के ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है उसी को हम लोग निरंकुश कहते हैं उसी को हम लोग एब्सोल्यूट कहते हैं या एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं मोनार्की टू डेमोक्रेसी राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर चले गए द पोलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन और जब यह वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन होता है जब सत्ता वहाँ पे चेंज होती है तो वहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव भी होता है वहाँ पे पॉलिटिकल राजनीतिक बदलाव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस डैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही देन होता है उसका कि वहाँ पर पोलिटिकल चेंज और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वहाँ पे होता है और वो होने के बाद जो वहाँ पे द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस डैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अब ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आपका एक नेशन की बात होने लगी आ? एक नेशन के लोग हैं मगर बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन था उस सोसाइटी के अंदर में मगर रेवोल्यूशन होने के बाद वहाँ पर जो सिस्टम चेंज हुआ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया आ? तो उसमें ऐसा कोशिश किया गया जो रेवोल्यूशनरीज थे जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने उन चेंज को लाया था उन्होंने ये प्रयास किया उन्होंने ये कोशिश किया किस प्रकार हमारे कंट्री के अंदर में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो पैदा हो मतलब सभी लोगों के अंदर में एक सामूहिक पहचान की बात जो है वो पैदा हो जो हमारी पहचान है वो आपकी पहचान है एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो हर स्तर पर एक साथ एकजुट होकर के रहें और एक नेशन को महसूस करें और उसको आगे की ओर लेकर के जाएं इन तमाम भावनाओं को आगे लाने के लिए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को स्थापित स्टैब्लिश करने के लिए जो फ्रेंच के रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने किस प्रकार के कदम उठाए और कौन से कदम उठाए हम लोग को ये देखना है ये आपका रेवोल्यूशन के बाद का पीरियड का बात कर रहे हैं जब वहाँ पे चेंजेस आए बहुत से देखिए द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स बहुत से मतलब उन्होंने बदलाव किया वहाँ पे ऐसे कदम उठाए गए एंड प्रैक्टिस आ उस तरह का अभ्यास किया कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए वहाँ पे बहुत से बदलाव किए गए फ्रांस के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आता है तो देखिए कौन कौन सा बदलाव है मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है सो नाउ कम टू द पॉइंट द आइडिया ऑफ आ ला ला पैथरी द फादरलैंड एंड ली सिटोएन द सिटीजन इन ज्वाइंग इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अब यहाँ ला पैथरी जो दिया हुआ है ला ला पैथरी मतलब जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं कि भारत माता ठीक है उस तरह वहाँ पे हम लोग को मदरलैंड वाला एक भूमि है ना हम लोग को मदरलैंड वाला फीलिंग है अपने कंट्री को लेकर के वो इसी तरह वहाँ पे फादरलैंड का एक आपका सेंस है डेवलप किया गया आ? ला पैथेरी द फादर लैंड मतलब जो हमारा कंट्री है जो फ्रांस है वो एक हमारा फादर लैंड है हम जितने भी यहाँ रहने वाले सिटीजन्स हैं उसका ये फादर लैंड है ठीक है तो उस तरह का सेंस वहाँ डेवलप किया गया लीस सितोएन जो दिया गया 
लिस्ट होते हैं इनका मतलब दस सिटीजन हो गया मतलब जितने भी पब्लिक है जितने भी पीपल्स इस कंट्री के अंदर में रह रहे हैं वो सभी या इसके सबसे पहले सब उसके नागरिक हैं किसी भी जाति किसी भी कास्ट किसी भी क्रीड किसी भी लैंग्वेज से रह रहे हों कोई भी उनका इकोनॉमिकल स्टेटस हो मगर सब लोग जो है वहाँ के नागरिक है और इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और उनको सबको समान जो अधिकार है वो जो संविधान के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया है उसको वो लोग इंजॉय कर रहे हैं तो लापेरी और ली सितोएन की जो बा, बात वहाँ पे आती है द फादर लैंड अदर सिटीजन इससे होता है कि लोगों के अंदर में एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस जो है वो उसको मतलब लाया जाता है नेक्स्ट देखिए अ न्यू फ्रेंच फ्लैग अब आपका जैसे चेंज हो गया गवर्नमेंट वहाँ का मतलब वहाँ मोनार्की समाप्त हो गया डेमोक्रेसी आ गया तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो आपका फ्लैग है जो रेवोल्यूशनरीज का फ्लैग था उन्होंने एक फ्लैग का फॉर्मेशन किया बनाया फ्लैग को तो और न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कॉलर तीन कलर का आपका जो है वहाँ पर भी आपका बनाया गया फ्रेंच जिस तरह हमारे कंट्री में आपका जब अंग्रेजी हुकूमत था तो उसके पहले उनका जो है आपका अपना उनका फ्लैग होगा या था उसके बाद आज़ादी के बाद हम लोगों ने अपना तिरंगा को अडाप्ट किया आ? हम लोग राष्ट्रध्वज लाए उसी प्रकार फ्रांस के अंदर में भी आपका जो मुनार्की थे उनका अपना कुछ रहा होगा आ? मगर चेंज होता है तो वहाँ पे भी ट्राइकॉलर का एक फ्लैग आता है और वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड कोई क्या होगा यही रॉयल स्टैंडर्ड जो था वहाँ का आपका फ्लैग था उसको जो है आपका मतलब कि समाप्त किया गया जो जो उस राज्य का था नया फ्लैग एडोप्ट किया गया देखिए द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली जिसने क्लास नाइन बढ़िया से पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन उससे कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसमें हैं देखिए द स्टेट जनरल स्टेट जनरल आप जान रहे हैं हाँ एक आपका वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन था वो उसमें सब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल होते थे तो जो स्टेट जनरल था वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन अब उसको जो है उसका जो चयन होगा उसमें वो एक्टिव जो सिटीजन होंगे जो वोट देंगे जो एक्टिव होंगे उन लोगों को ही उसमें शामिल किया जाएगा एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली और उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया क्या कर दिया गया राष्ट्रीय सभा कर दिया गया नेशनल असेंबली कर दिया गया सो नेक्स्ट न्यू हाइमंस वेर कंपोज अब जो नए वहाँ के राष्ट्र गान या जो वहाँ के मंत्र या जो गीत थे हाँ वो आपके आ गए आज़ादी के बाद जिस तरह हम लोगों ने आपका जनगणना माना या हम लोग का जो राष्ट्र गीत वंदे मातरम इस तरह का आता है तो उसी तरह का वहाँ पर भी आपका जो है उन्होंने पहले कुछ होता होगा राजा महाराजा के महारानी के सम्मान में लोग आते होंगे मगर वहाँ पे न्यू हाइम्स वेर कंपोज ओथ स्टेकन बहुत से नए शपथ लिए गए अपने राष्ट्र को लेकर के हाँ पुट इन प्लेस ओथ स्टेकन एंड मार्टेरीज कोमे कॉमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन मतलब वहाँ पे आपके न्यू हाइमेंस कंपोज किए गए नए राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत कंपोज किए गए नए शपथ लिए गए और जो उन्होंने जो वहाँ के आज़ादी के लिए या इस संघर्ष में जिन्होंने जाने गंवाई थी उनके भी सम्मान में मतलब सम्मान किया जाने लगा तो इसके साथ ही आपका जो है ये सब हो रहा था राष्ट्र के नाम पर हो रहा था ताकि सबके अंदर में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो आए आगे देखिए अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरोटरी अब वहाँ पर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ आ? एक केंद्रीकृत जो है आपका प्रशासनिक व्यवस्था हो गई कंट्री के अंदर में एक जगह ठीक है वाज पुट इन प्लेस एंड इट्स फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज और उसने क्या किया यूनिफॉर्म लॉज मतलब सबके लिए एक समान जो कानून है उसको लाने का काम किया ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरोटरी टेरोटरी और प्रदेशों के साथ भी मिलकर के ठीक है आपका एक यूनिफॉर्म लॉ लाया गया एक समान कानून सबके ऊपर चलेगा आगे देखिए आप इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वे आर एबॉलिस्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज एडोप्टेड अब वहाँ पे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो था मतलब आंतरिक जो आपका आयात निर्यात होता था उसको लेकर के जो टैक्सेस लिए जाते थे लिए जाते थे तो हर एरिया में उसका जो रेट था वो अलग अलग टाइप का था तो उसको क्या किया गया उसको वेयर अबॉलिस्ट किया गया उसको समाप्त किया गया ड्यूज भी जो था जो बकाया था उसको भी खत्म किया गया एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज एडोप्टेड और वहाँ पे एक एक समान का मतलब एक यूनिफॉर्म वे में एक रूप में आपका जो वजन है वेट है और जो मेजर्स है माप है उसको एडोप्ट किया गया मतलब मान लीजिए आपका उस समय जो मतलब वेट 
हाँ और जो मेजरमेंट है कहीं वाली एक मीटर में इतना सेंटीमीटर होता है तो इस प्रकार का क्षेत्र रीजन के बाय रीजन दर रीजन जो था उसमें कुछ चेंजेस थे कुछ अंतर था उसमें ठीक है तो इन तमाम चीज़ों को समाप्त करके एक जो है वेट और एक मेजर जो है उसको फिक्स किया गया कि हाँ ये अगर एक मीटर है तो उसका सौ सेंटीमीटर होगा ये पूरे कंट्री के अंदर में ऐसा होगा वेट इतना है तो उसको इतना माना जाएगा तो एक यूनिफॉर्म वे में कर दिया गया साथ ही साथ आपका जो एक इंटरनल कस्टम ड्यूटीज कर दिया गया जिस प्रकार हमारे कंट्री के अंदर में जी है वन नेशन वन टैक्स उसी तरह इससे होता है कि जो तमाम लोग एक जैसे टैक्स भरते हैं तो उनके अंदर एक आपस की फीलिंग आती है कि हम लोग कंट्री के हम सबके साथ एक जैसा टैक्स हम लोग को लिया जा रहा है है तो इस प्रकार का प्रयास किया गया ताकि लोगों जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी को समझ पाए अब आगे देखिए रीजनल डायलैक्ट्स वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन अब इसके आगे क्या होता है तो जो रीजनल डायलैक्ट्स हैं जो रीजनल क्षेत्रीय बोलियां थी उसको डिस्करेज किया गया उसको मतलब प्रमोट नहीं किया गया और साथ ही साथ फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया गया ताकि लोगों के अंदर में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो बने क्षेत्रीय भाषा के आधार पे लोगों के अंदर में डिफरेंसेस नहीं हो और वो एक भाषा जो है एक भाषा के सूत्र में सब लोग बंद जाए तो ये तमाम तरह के चेंजेस जो है आपका फ्रेंच रेवल्यूशन होने के बाद होता है आप जान रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन विश्व का पहला रेवोल्यूशन था जिसने लिबर्टी इक्वेलिटी और फेटर्निटी की बात लाई जिसने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाए और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल चेंज लाए डेमोक्रेसी की यात्रा उसने तय की और उसके बाद जो जो उसके बाद उस राष्ट्र को एक सही तरीके से बनाने के लिए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को स्थापित करने के लिए इस तरह के तमाम प्रयास किए गए जिसको मैंने आपको बता दिया है सो यू हैव टू लर्न इट क्योंकि ये दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो नाउ The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. अब देखिए ऐसा होता है कि जब ये French France के अंदर में तो ये आपका change हो जाता है, हाँ? तो उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा एक revolutionary step था। तो जैसे ये France के अंदर में ये change होता है, तो जो अगल-बगल के और तमाम European राष्ट्र थे, European nations थे, उनके अंदर भी ये message convey होता है, वो लोग भी जानते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये मुनार्की शासन चल रहा था, उसको वहाँ की public ने समाप्त कर दिया, और individual rights की बात हो गई, constitutional की बात, constitution की बात हो गई, political system change हो गया, तो इसको लेकर के बहुत से लोग जो हैं उत्साहित हो गए, अलग-अलग अलग-अलग जो 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 ये मैसेज है वो पूरे यूरोप में आता है और आपका जो रिवोल्यूशनरिस्ट हैं आर आर फर्दर डिक्लेयर डेट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिब्रेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म और उसके बाद ये आपका जो फ्रेंच के लोग थे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि हम लोग का ये आपका मतलब एक मिशन है और शायद ये डेस्टिनी जो है हमारा जो मतलब ये संजोग है ये चाह रहा है कि हम लोग जो है पूरे यूरोप के मुक्तिदाता के रूप में काम करें पूरे यूरोप के अंदर जो डिपोटिज्म है जो आपका शासन चल रहा है राजतंत्र का उसको हम लोग समाप्त करके वहाँ पे डेमोक्रेसी लाए और नया सिस्टम जो है हम लोग वहाँ पे चालू करवाए ताकि जनता का उद्धार हो सके ऐसी भावनाएं फ्रांस के अंदर में आपका वहाँ के जो आने लगी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे बहुत से संगठन बनने लगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैकोबिन क्लब का नाम आपने सुना होगा पिछले क्लास में रॉबर्ट फेयर है जैकोबिन क्लब वहाँ इन्फॉर्मेशन होता है आप जान लीजिए कि हमारे कंट्री को उस समय टीपू सुल्तान थे उन्होंने जैकोबिन क्लब का मेंबरशिप लिया था ठीक है तो जैकोबिन क्लब जो है कि आप ऑर्गेनाइजेशन बना अब इसके अंदर में बहुत से कंट्री में भी अलग अलग कंट्री के भी लोग जो है इसके आपके मेम्बर्स बनने लगे तो उसके बाद आपका इस तरह का स्थिति हो गया कि जो फ्रांस आर्मी थी उसने मूव किया आ? उसको मूव किया और मूव करके जो आपके अदर कंट्री के लोग थे जैसे आपके हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड ये तमाम इटली वगैरह जो थे इन तमाम कंट्रियों में ये आर्मी जो है जाती थी और जानने के बाद वहाँ का जो सिस्टम था उसको वो लोग प्रयास करते थे कि उसको चेंज किया जाए और बहुत से बदलाव जो है लाए गए तो हम लोग को इसमें यही पढ़ना है आगे जो हम लोग का टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार आपका वहाँ पे फ्रांस के अंदर आप देख रहे हैं मोनार्की से डेमोक्रेसी आता है फिर आपका जैकोबिन क्लब आता है फिर आपका डायरेक्टरी के शासन आता है और फिर लास्ट में नेपोलियन आता है और नेपोलियन आने के बाद नेपोलियन ने क्या किया उसने क्या कोर्ट दिया और क्या उसकी कानूनें आई आ इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू